Welcome to Current Affairs Discussion. Today we are going to discuss June month 1 to 6 Current Affairs Part 1. Right. First question. Okay, airlines news law on the okay, airways and that airways name Qatar Airways. Why it is in news? Uh, Qatar Airways headquartered is in Doha. They first for the first time in the world okay, flight attendant ni, digital flight attendant ni, that is artificial intelligence powered first digital flight attendant ni uh, appointed and the e particular flight attendant development course mo, Australia ke sambandh inchna o company to that is unique ane company to type podam jarigin and e flight attendant ki will put in a name sama 2.0 sama means in Arabic language sky okay right that's all about first question you can see that uh, image also meet some of the travel industry's first meta human cabin crew manam flight lo enter in appudu like wishes personalities untaru kada like welcome to indian airlines like that air india so ala uh, our particular personalities ne flight attendants antaru crew members antam a crew members humans kaakunda first time oka robotic female personality female robotic ni artificial intelligence powered robotic ni dan peru sama 2.0 ni varallo first time flight attendant ka Appoint chasin at 20, airways edi ante Qatar airways, then headquarter Doha. Whereas e flight attendant development cosmo, AI powered flight attendant development cosmo, this Qatar airways, Australia ke summon the chin at 20, unique and a company to tie up pine. And sama stands, sama denotes in Arabic language sky. Okay, that's all about first question. Right, move to next one, question number second. Second question, recent ka conclude aina. Elections 19th of April, nunchi, June 1st, varku, elections complete. Aye, seven phases low. In Motham, seven phases low. Voter site, actual ga, elector site, electors, electors, total number of voters in India low nearly 91 crores. Unte, and the low, Dadapu 64.2 crore people vote ni cast as quotum. It's nearly 70 plus percentage, 9763. And the low, female voters. Hu, Cast chase kuna voters so, while a vote ni waste net 20 female personalities so, 31.2 crore personalities right. In the world record that's the thing you should remember. Recently ka conclude hai na, ennava Lok Sabha elections anayadhi kuda important. 18th Lok Sabha elections lo were held across India from this, this between these dates. India created a world record for the highest number of participants in the election with this many voters. 64.2 crore voters. Actual ga voters 91 crores unte and the vote cast says kuna personalities. Well, any electors and term in the money electors unte in the vote vote ni vinyo winchkoni cast to chess kuna personalities 64.2 crores and the females 31.2 crores and it's a world record also. And uh, this just to vote cast chess in 20 personalities list this 64.2 crore voters equals to. Uh, if you look at here, G7 countries have it. G7 countries in seven countries: US, UK, France, Japan, Canada, Germany, Italy. These countries are no water so compare just the 1.5 times. And European Union alone 20, 27 countries to countries alone no water so compare just the 2.5 times. Arthan just coach me. You know, yanta powerful democratic country you man India. And yes, present our Chief Election Commissioner Rajiv Kumar. Okay, that's all about this second question. Simply third one. Um, just look at the question here. Which company has recently introduced the Saradi Suraksha policy? Okay, insurance policy, accidental insurance policy, right? Saradi Suraksha policy. What is this insurance policy? How it works? First of all, look at the question. Which company has recently introduced the Saradi Suraksha policy and insurance policy to protect their drivers? If you look at here options like Ashok Leyland Company, Mahindra and Mahindra, Tata Motors, Bharat Bench, Force Motors, even auto mobile companies. Kada. So, <coughs> Ashok Leyland Company, option 1 is the correct answer for this particular question. Well, launch S20 policy is the first of its kind of initiative. A auto maker kuda ilante kind of initiative ni launch chahi lehdu. For the first time, we will launch S20 initiative into Chudha flight. If you look at this image, Secure in the heroes of highways, Saradi Suraksha policy. Drive worry free with Ashoka Leyland, Ashok Leyland's 
driver insurance policy a comprehensive plan which gives you coverage of up to this much value remember the amount 10 lakhs now come into the question right in detail in detail ga maatladthe evaraithe ashok leyland vehicles ni drive chestu untaru like lorries kani buses kani trucks kani okay so drivers ki unfortunate ga aa ashok leyland vehicle ganaka accident ayi aa vehicle ni drive chestunna personality driver ki partial ga gaani పర్మనెంట్ గా కానీ ఏదైనా బాడీ పార్ట్స్ డ్యామేజ్ అయినా లేదు ఆ పర్సన్ డెత్ ఇన్సిడెంట్ అయినా కూడా ఆ పర్సన్ యొక్క నామినీకి ఆ పర్సన్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్కి పది లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇల్ ఇది ఒక పర్సన్ నేమ్ పైన కాకుండా ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ డ్రైవింగ్ అశోక్ లేలాండ్ వెహికల్స్ అండ్ దట్ వెహికల్ ఇఫ్ ఇట్ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్ టు ఆల్ దట్ డ్రైవర్స్ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఓకే రైట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ to that particular personalities um, uh, accidental death benefit point of view even all the children's ki kuda special education bonus ni kuda provide chestundi okay and if you look at this statement here the policy holds no individual names ante oka driver name paina kaakunda but is classified as an unnamed gpa that is group personal accident policy that covers any driver who operates an ashok leyland vehicle right ye driver aina ashok leyland vehicles ni evaraithe drive chestunnaro ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆ వెహికల్ కనుక యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ డ్రైవర్కి సంథింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా జరగరాని జరిగితే చనిపోయినా లేదు బాడీలో పార్ట్స్ డ్యామేజ్ అయినా హెల్త్ దట్ ఫాట్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఎంత ఉంటు ఎంత ఉంటు ఉంటుందంటే పది లక్షల వరకు ఉంటుంది అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఆ పర్సన్ యొక్క చిల్డ్రన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ బోనస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ ఆటో మేకర్స్ కంపెనీస్లో లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీ ఓకే రైట్ బట్ రిమెంబర్ ద పాలసీ నేమ్ దట్ ఈస్ సారథి సురక్ష పాలసీ పాలసీ నేమ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సారథి సురక్ష పాలసీ విచ్ కంపెనీ అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీ వట్ ఈస్ ద ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీ అండ్ ఎనీ వన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ హూ ఆర్ డ్రైవింగ్ అశోక్ లేలాండ్ వెహికల్స్ అండ్ ఇఫ్ ద మెట్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్ దిస్ అమౌంట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు దర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ పార్షియల్ ఆర్ పర్మనెంట్ uh body parts were damaged then also this amount will be provided along with that to the driver family children's also a special education bonus also will be provided right that's all about this particular question next moving to fourth question right fourth question <coughs> yeah see rendu space agencies fourth question lo rendu space agencies news lo unnai mana earth to climate ni study cheyadam kosamu mana earth to climate paina clouds అండ్ ఏరోజోల్స్ యొక్క ఏరోజోల్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని స్టడీ చేయడం కోసము యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ జెక్సా జపనీస్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్ ఏజెన్సీ ఓకే జెక్సా వీళ్ళిద్దరూ కలిపి కంబైన్డ్గా ఒక శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ శాటిలైట్ నేము ఎర్త్ కేర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే క్లౌడ్స్ అంటే ఓకే క్లౌడ్స్ ఇంపాక్ట్ ఓకే బట్ వాట్ ఈస్ ఏరోజోల్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఇమేజ్ లుక్ అట్ ఇయర్ ఇక్కడ సన్ నుంచి సన్ రేస్ బోత్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఈ క్లౌడ్స్లో డాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్లో డాట్స్ ఈ డాట్సే ఈ డాట్స్ని డస్ట్ పార్టికల్స్ అంటాం ఇవే ఏరోజోల్స్ అని పిలుస్తారు ఇఫ్ లుక్ అట్ ఇయర్ ఏరోజోల్స్ టెనీ పార్టికల్స్ సచ్ ఆస్ డస్ట్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్ affect the climate either directly by reflecting solar energy back to space and by trapping heat in the atmosphere or indirectly by influencing how clouds form okay right clouds law along with the clouds e dust particles unadam valla sun nunchi vastunatu vand rays evaithe unnayo avi malli space loki reflect aye possibility ekku untundi if cloud lo kanaka aerosols ekku unte ade aerosols kana takku unte dust particles kana takku unte maximum sun rays uh, earth environment loki vache possibility untundi if you look at here the thickness of this sun rays ikkada rendu sun rays kanipistunnai kada two sun rays ikkada aerosols ekku unnai clouds lo andukane after that these two thickness tagin chudandi whereas if you come across this side compared to these two arrow marks these two sun rays and here the thickness is more it means ekkuva aerosols kana unte aerosols ante enti dust particles ఇక్కడ క్లౌడ్స్లో సస్పెండ్ అయ్యి ఉంటాయి అండ్ ఏరోజోల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ సన్ రేస్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి స్పేస్లోకి వెరస్ ఏరోజోల్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మ్యాక్సిమమ్ 
సన్ రైస్ ఎర్త్ రీచ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఈ క్లౌడ్స్ అండ్ ఏరోజోల్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మన ఎర్త్ ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఎలా ఉంది అని స్టడీ చేయడం కోసము రెండు స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కలిపి ఒకటి జెక్సా ఇంకోటి ఈఎస్ఏ దట్ ఈస్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వరస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఎక్కడుందంటే ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉంది దిస్ వన్ ఈఎస్ఏ హెడ్ క్వార్టర్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో ఉంది రైట్ మరి జెక్సా ఆబ్వియస్లీ టోక్యో దీస్ టూ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ కలిపి లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్ నేమే ఎర్త్ కేర్ వాట్ యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ కేర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆల్సో హియర్ ఎర్త్ క్లౌడ్ ఎరోజోల్ అండ్ రేడియేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే ఎర్త్ ఎర్త్ క్లౌడ్ ఎరోజోల్ అండ్ రేడియేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓకే నేమ్ ద శాటిలైట్ దట్ వాజ్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ బై ది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ జెక్సా టు స్టడీ ద రోల్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అండ్ ఎరోజోల్స్ ఇన్ అవర్ ఎర్త్ క్లైమేట్ and that particular satellite name is earth care option 4 is the correct answer okay that's all about this fourth question next move into fifth question right yeah fifth question ikkada malli science and technology question hai mana isro news flow undi isro oka software ni develop chesindi em software ante first question chaludam which organization has recently developed the computational fluid dynamics software a software name pravaha ప్రవాహ స్టాండ్ సింప్లీ ప్యారలల్ ర్యాన్స్ సాల్వర్ ఫర్ ఏరో స్పేస్ వెహికల్ ఏరో థర్మో డైనమిక్ అనాలసిస్ ఓకే ఇది యాక్చువల్గా ప్రవాహ అబ్రివేషన్ బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సచ్ ఎ లెంతి అబ్రివేషన్ ఎగ్జామినేషన్ రీసెంట్గా ఇస్రో ఒక కాంపుటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్ సాఫ్ట్వేర్ని విత్ ఎ నేమ్ ప్రవాహతో ప్రవాహ నేమ్తో లాంచ్ చేసింది ఈ సాఫ్ట్వేరు ఎందుకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో ఒకసారి చూస్తే ఇఫ్ యూ కట్ ఇయర్ so correct answer for this fifth question is so that is option number 2 is the correct answer indian space research organization no ipudi software ela helpful ga untundo chuddam ok sari right <coughs> look at this statement pravaha is a software tool specifically designed to analyze these two things what are they aerodynamics and thermodynamics of aerospace vehicles like launch vehicles and winged as well as non winged reentry vehicles simply mana earth environment nunchi earth atmosphere nundi if you look at here it simulates how air flows around aerospace vehicles and calculates the resulting forces and heat effects which is essential to design the shape structure and thermo thermal protection system required for these bodies it has been extensively used in the gaganyaan manam launch cheyabothunna 20 uh, human space mission gaganyaan lo kuda ee software new cheyabothundi isro and how this particular technology software helpful ga untundante any aerospace vehicle while moving through the earth atmosphere during the launch or reentry is subjected to severe aerodynamic and aerothermal loads in terms of external pressure and heat flux right simply ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందో ఒకసారి చూస్తే ఏదైనా ఒక ఏరోస్పేస్ వెహికల్ని ఇఫ్ యూ లుకట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ గెట్ ఏ క్లారిటీ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి స్పేస్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడైనా లేదు ఆల్రెడీ స్పేస్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఏరోస్పేస్ వెహికల్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడైనా ఆ రప్చర్ కొలిజన్ కొలిజన్ వల్ల వే బట్ వి కాల్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ వేరియేషన్స్ వల్ల వెరీ ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ అండ్ హీట్ ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఒక శాటిలైట్ కానీ లేకపోతే రాకెట్ కానీ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ నుండి స్పేస్లోకి వెళ్తున్న స్పేస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఒక రాకెట్ మళ్ళీ ఎత్తులోకి రీ ఎత్ అట్మాస్ఫియర్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్న హై ప్రెజర్ని అండ్ దట్ హీట్ ఫ్లక్స్ని విత్ స్టాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా విత్ స్టాండ్ అవ్వడం కోసము ఆ స్పేస్ వెహికల్ని ఏ షేప్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఏ షేప్తో డిజైన్ చేయాలి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అండ్ థర్మల్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఉండే విధంగా ఈ ఏరోస్పేస్ వెహికల్స్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే దిస్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ ప్రవాహ సాఫ్ట్వేర్ సింప్లీ ఏరో డైనమిక్స్ అండ్ థర్మో డైనమిక్స్ 
these two things uh, base is going Pravaha is a software tool specifically designed to analyze this aerodynamics as well as thermodynamics of aerospace vehicles both winged as well as non winged okay let me give a revision one more time for this question recent ga mana indian space research organization isro headquarter bangalore vello <coughs> oka software ni computational fluid dynamics software ni develop chesaru ee software ki vallu pettina peru pravaha okay right what is this software ante oka space vehicle ni ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి స్పేస్లోకి పంపుతున్నా లేదా ఆల్రెడీ స్పేస్లోకి పంపినటువంటి వెహికల్ ఎర్త్లోకి వస్తున్నా హై ప్రెజర్ని హై హీట్ని విత్డ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉండాలి సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల ఆ ఏరోస్పేస్ వెహికల్స్ని వింగుడ్ అయినా నాన్ వింగుడ్ అయినా ఓకే రైట్ ఏ షేప్తో ఏ స్ట్రక్చర్తో ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనే బెటర్గా హీట్ విత్డ్రాండింగ్ కెపాసిటీని ప్రెజర్ విత్డ్రాండింగ్ కెపాసిటీని ఉండే విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసము ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రవాహ సాఫ్ట్వేర్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇదే సాఫ్ట్వేర్ని మన ఇస్రో మనం లాంచ్ చేయబోతున్నటువంటి గగన్యాన్ మిషన్లో కూడా యూజ్ చేయబోతున్నాం ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ బటర్ క్వశ్చన్ రైట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇట్స్ ఓవర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సో జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జస్ట్ రీడ్ వన్ మినిట్ క్వశ్చన్ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిందే నేమ్ ద చైనాస్ చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లూనార్ ప్రోబ్ దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ మేడ్ ఎ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ది మూన్స్ ఫార్ సైడ్ టు కలెక్ట్ అండ్ రిటర్న్ శాంపుల్స్ రైట్ సో చైనా వాళ్ళు రీసెంట్గా మూన్ ఫార్ సైడ్కి ఇప్పటి వరకు మూన్ ఫార్ సైడ్కి ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ కూడా వెళ్ళలేదు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాకు సాయిల్ శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేసి వాటిని మళ్ళీ ఎర్త్పైకి తీసుకొచ్చి రీసెర్చ్ చేయడం కోసము ఒక లూనార్ ప్రోబ్ని సెండ్ చేయడం జరిగింది ఆ లూనార్ ప్రోబ్ నేము చాంగ్ ఈ సిక్స్ చాంగ్ ఈ సిక్స్ రైట్ దీనికోసం వాళ్ళు మూన్ సర్ఫేస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి రిలే శాటిలైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది కూడా వాళ్ళు పంపిన శాటిలైటే క్యూ కియావో శాటిలైట్ని యూజ్ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ ల్యాండ్ అయింది యాక్చువల్గా ఈ చాంగ్ ఈ సిక్స్ ఈ శాటిలైట్ దిస్ పర్టికులర్ చాంగ్ ఈ సిక్స్ లూనార్ ప్రోబ్ ఎక్కడ లాన్ ల్యాండ్ అయిందంటే సౌత్ పోల్ ఐక్కెన్ బేసిన్ స్పెసిఫికల్లీ ద అపోలో బేసిన్ క్యారెక్టర్ అంటారు దాన్ని అక్కడ లాన్ ల్యాండ్ అయింది ప్రీవియస్గా ఇదే చైనా వాళ్ళు చాంగీ ఫోర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ ద ప్రీవియస్ మిషన్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ట్రిక్కీ ఆపరేషన్ వాజ్ ద చైనీస్ నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాంగ్ ఈ ఫోర్ రోబోటిక్ ల్యాండర్ అండ్ లూనర్ రోవర్ మీనింగ్ ద ఫార్ చైనా ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ టు సక్సెస్ఫుల్లీ మేక్ ఎ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద ఫార్ సెట్ ఆఫ్ ద మూన్ ఫార్ సెట్ ఆఫ్ ద మూన్లో ఇప్పటి వరకు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా అచీవ్ చేసిన ఏకైక కంట్రీ చైనా వాళ్ళు రీసెంట్గా అదే ఫార్ సైడ్కి ప్రీవియస్గా ఒక రోబోట్ని పంపారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా రోబోటే ఈ సౌత్ పోల్ ఐట్కెన్ బేసిన్లో ల్యాండ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్ రాక్ని సాయిల్ని కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎత్తుపైకి సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకురావడం జరిగింది దట్ ఈస్ చైనాకి అయితే ఇది సెక్ సిక్స్ చాంగీ సిక్స్ అనేది సెకండ్ మిషన్ బట్ ఓవరాల్గా అదర్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఏవి కూడా మూన్ యొక్క ఫార్ సైడ్కి ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు సో సింప్లీ కమెంట్ ఇది క్వశ్చన్ నేమ్ ద చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లూనార్ ప్రో దట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ మేడ్ అ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ది మూన్స్ ఫార్ సైడ్ టు కలెక్ట్ అండ్ రిటర్న్ శాంపుల్స్ దట్ ఈస్ చాంగ్ ఈ సిక్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ వన్ ద సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సింప్లీ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి మెనీ టైమ్స్ మీతో మాట్లాడాం ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ బ్యాంకు టైఅప్ అయ్యి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీస్ని పబ్లిక్కి బ్యాంక్ ద్వారా సేల్ చేసే కాన్సెప్టే బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ ఇక్కడ యాక్సిస్ బ్యాంకు బజాజ్ అలియాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యింది ఓకే ఏ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకు బజాజ్ అలియాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్తో టైఅప్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని యాక్సిస్ బ్యాంక్ కస్టమర్స్కి సేల్ చేయబోతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ బజాజ్ అలియా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విత్ ద యాక్సిస్ బ్యాంక్ నాట్ మస్ట్ టు డిస్కస్ హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ 
insurance products, insurance schemes, insurance policies through banking system is called bank assurance. Right. Option 4 is the correct answer for this particular question. Next moving to 8th question. Yeah. Ikkada Adani group ki samman in china company Adani one no Oka private sector bank to tie up pai visa network lo first time co-branded credit card ni launch is saru and the bank is ICC bank a e bank ICC bank not much to discuss Adani one no and ICC bank it through tie up pai co-branded credit card ni launch is saru visa network pai na two variants lo ICC bank signature credit card and uh, platinum credit card and uh, e particular card deck of futures choose the oxar ekada if you look at here free air tickets um, discounts at duty free outlets and airports free movie tickets and rewards on groceries etc okay like that adani one app untundi aa app lo edana shopping chesina kuda cash back istharu okay so simply for the first time adani group ki sambandhinchinatundi Retail segment company Adani one Oka private sector bank to tie up I credit cards need two variants lo launches in the one is Adani one ICC bank signature credit card the one more is platinum credit card then benefits and choose some a network finance visa network pina Adani one as well as ICC bank right that's all about eighth question next ninth question name the personal finance mobile application that was recently launched by the SEBI Securities and Exchange Board of India for investors. Investors ki ante manlanti people, retail investors ki especially financial awareness ni provide chedam kosmo. Financial awareness especially with respect to investment. Ante KYC procedures so if you look at here, this e app ka benefit sain ante features sain ante it explains KYC procedures, mutual funds concept, exchange traded funds so ETFs so and how can a person can buy shares and sell sell a shares of a company so shares ni buy cheyadam kaani sell cheyadam kaani mutual funds ante enti etfs ante enti kyc process ante enti all those things to part and also if you look at here the app will provide information on the investor grievances redressal mechanism as well as odr platform online dispute resolution platform and this app named as saradi 2.0 option Five is the correct answer. Actually, got 2022 loan, two years back, sebi investors ki financial awareness ni stock market ki samman je financial awareness ni provide chedam kosmo. Saradi app ni launch is sindi. Saradi app and now dhan ki upgraded version of Saradi 2.1 ni launch is sindi. Sebi headquarter Mumbai la ontan. Okay, establishment 1992. Statutory uh, power ochin 1992. Actual establishment 1988. But exam law establishment April 1992 choose Okay, apart from that, go to next question. Question number 10th. Right. Tenth question. Yeah. See. Um could WHO man India is some in China or hospital um news law on the moxari. Which institute has recently received the Nelson Mandela Award? Okay, award entity. Nelson Mandela Award for health promotion for 2024 from the World Health Organization during the World Health Assembly, NO Assembly, 77th Assembly, Ekkar Jarigandhi, Geneva, Switzerland. Okay, right. Simply, WHO organization, World Health Assembly, 77th edition, double seven, Geneva, Switzerland, Jarigandhi, that's the headquarter of WHO. E World Health Assembly, lo, Nelson Mandela Award for Health Promotion. Actually, this award in 2019, lo, if you look at here, the Nelson Mandela Award for Health Promotion established by WHO in 2019. 2019 established by WHO. This is the award for the individuals, kaina, institutions, kaina, governments, kaina, non governmental organizations. Kaina, Remarkable contributions chest the health promotion cosmo, while and good thing recognize chessy Nelson Mandela Health Award ni WHO 2019 nunchi every year present chedan the Ruthan. And this year, Mana India ki someone in China, okay, hospital, Nimhans Hospital, many times may put a vine on the chu, Nimhans, that is Bangalore loan on the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, Nimhans Hospital ki, Vadam the Rigandi, and E 77th General Assembly. 
జెనివా సుజనాండ్ జరిగిన జనరల్ అసెంబ్లీ థీమ్ ఏంటి అంటే ఆల్ ఫర్ హెల్త్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ ఓకే రైట్ అండ్ దట్స్ ఇట్ as per this question point of view and uh, one more information nimhans established ai 50 years complete ayindi okay the accolade comes the accolade comes at a time when the institute is celebrating 50 years of its formation and the 70th anniversary of its precursor the all india institute of mental health actually uh, nimhans ki mundu idundedi all india institute of mental health then replace chestu 1974 lo నేమ్ హాన్స్ని బెంగళూరులో సెటప్ చేశారు ఇయర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నేమ్ హాన్స్ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే బెంగళూరు అండ్ హెల్త్ కంట్రిబ్యూషన్స్ని గుర్తిస్తూ నేమ్ హాన్స్ హాస్పిటల్ చేసిన హెల్త్ రిమార్కబుల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ని గుర్తిస్తూ సెవెంటీ సెవెన్త్ జనరల్ అసెంబ్లీ వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీలో ఆల్ ఫర్ హెల్త్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ థీమ్తో మన ఇండియాకి సంబంధించిన నేమ్ హాన్స్ హాస్పిటల్కి నెల్సన్ మండల్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టర్ క్వశ్చన్ రైట్ అండ్ ఇంకా ఈ క్వశ్చన్లో మాట్లాడితే WHO, if you look at this one, $7 billion dollar fund launch, launch it up there again. The WHO launched a new investment round aiming to raise this much amount of money. This amount is right. This amount is then question spent to support countries to tackle global challenges such as climate change, displacement, poverty and inequality. In these countries, there are these kind of things. Poverty, inequality, climate change, in these countries, health care, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఈ అమౌంట్ని రైజ్ చేసి అక్కడ స్పెండ్ చేయబోతున్నారు ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ టెన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ మూట లెవెంత్ మంత్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ యా విచ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హాస్ రీసెంట్లీ సైన్డ్ త్రీ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ విత్ అ నోకియా ప్లాస్టర్ ఇండియా అండ్ జోకోప్స్ టు స్ట్రెంగ్ అండ్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అకాడమీ రైట్ మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక యూనివర్సిటీ ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ త్రీ కంపెనీస్తో త్రీ ఫారెన్ కంపెనీస్తో నోకియా ఫిన్లాండ్ కంపెనీ ప్లాసర్ ఇండియా ఆస్ట్రియా కంపెనీ జోకోప్స్ అమెరికన్ కంపెనీ మన ఇండియన్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ దాని పేరు గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఎంఓయూ బిట్వీన్ దిస్ యూనివర్సిటీ అండ్ దట్ త్రీ కంపెనీస్ బట్ వాట్ పర్పస్ లెట్స్ బి డిస్కస్ రైట్ సో లెవెంత్ క్వశ్చన్ విచ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ దట్ ఈస్ గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయ recently signed three mvs with a finland based nokia austria based placer india america based jacobs to strengthen what the partnership between industry and academia okay so what is that industry what is that academia let's we discuss right so first of all before going to discuss discuss this question gati shakti gurinchi koncham chuste gati shakti vishwavidyalaya formerly national rail and transportation institute previous ga నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ నేమ్తో ఉండేది ఇప్పుడు దీన్ని గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయ అంటున్నాం ఎక్కడ ఉందంటే వడోదర గుజరాత్లో ఉంది ఓకే వడోదర గుజరాత్ రిమెంబర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ గతిశక్తి యూనివర్సిటీ ఆల్సో వై అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను వడోదర గుజరాత్ గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయం ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీ మన ఇండియాలో ఉన్న ఏకైక ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీ గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడ ఉంది వడోదర గుజరాత్లో ఉంది నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్లో దీని క్యాంపస్ కూడా ఉంది ఓకే రైట్ నో కమింగ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్ థింగ్ సో ఈ త్రీ ఎంఓయూస్లో ఫస్ట్ నోకియాతో ఫైవ్ జి సిక్స్ జి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఎయిరు ల్యాండ్ సీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఈ ఫైవ్ జి సిక్స్ జి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసము నోకియాతో అగ్రిమెంట్ వెరాస్ ప్లాసర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఇఫ్ యూ లుకట్ దిస్ వన్ ప్లాసర్ అండ్ జిఎస్పీ విల్ కొలాబరేట్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ టీచింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు డిపెండ్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు రైల్ సెక్టార్ ఓకే రైల్వే సెక్ రైల్వే సెక్టార్లో రీసెర్చ్ కోసము అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో టీచింగ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము గతిశక్తి విశ్వవిద్యాలయ విత ప్లాసర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో టైప్ అయింది అండ్ ఫైనల్లీ ద థర్డ్ అగ్రిమెంట్ దట్ ఈస్ జోకోప్స్ ఇది అమెరికన్ కంపెనీ ఇది కూడా రీసెర్చ్ టీచింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ యాక్టివిటీస్ పర్ టైనింగ్ టు ది ట్రాన్స్పోర్ట్ రైల్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ సెక్టర్స్ ఓకే రైట్ సో నోకియాతో ఫైవ్ జి సిక్స్ జి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ టు త్రూ సీ ల్యాండ్ ఎయిర్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వెర్ ఎస్ రిమైనింగ్ టు దట్ ఈస్ ప్లాసర్తో యాజ్ వెల్ ఎస్ జోకోప్స్తో రైల్వే సెక్టార్లో సెమీ కండక్టర్ సెక్టార్లో రీసెర్చ్ కోసము అండ్ స్టూడెంట్స్కి 
గతి శక్తి విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి బెటర్గా టీచింగ్ని ప్రొవైడ్ చేసే అబ్జెక్టుతో ఈ ఎంఓయు గతి శక్తి విశ్వవిద్యాలయం నోకియాతో ప్లాసర్తో జోకోప్స్తో ఎంఓయు కుదుర్చుకోవడం జరిగింది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టర్ క్వశ్చన్ రైట్ అండ్ గతి శక్తి విశ్వవిద్యాలయ లొకేషన్ వడోదర గుజరాత్లో ఉంది ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీ ఓకే రైట్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ట్వెల్త్ వన్ యా ట్వెల్త్ వన్ విచ్ కంపెనీ ఆర్ అ బ్యాంక్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ బికమ్ ద సెవెంత్ ఇండియన్ కంపెనీ టు సర్పాస్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఓకే రైట్ వాట్ ఈస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక కంపెనీ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ని ఆ కంపెనీ ప్రజెంట్ షేర్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ని షేర్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషను అలా మన ఇండియాలో ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎయిట్ ట్రిలియన్ మార్కుని సర్పాస్ చేసినటువంటి సెవెంత్ ఇండియన్ కంపెనీ ఏది అంటే రీసెంట్గా లార్జెస్ట్ ఇండియన్ పిఎస్బి దట్ ఈస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ కూడా ఎయిట్ ల్యాక్ రోడ్స్ని సర్పాస్ చేశాయి బట్ మళ్ళీ వాటి షేర్ వాల్యూ పడిపోవడం వల్ల ఇన్ఫోసిస్ అయితే ప్రజెంట్ ఎయిట్ ట్రిలియన్స్ లేదు బట్ ఎయిట్ ట్రిలియన్స్ని క్రాస్ చేసింది బట్ మళ్ళీ ఎయిట్ ట్రిలియన్స్ కన్నా తక్కువే ఉంది భారత ఎయిర్టెల్ ప్రజెంట్ ఎయిట్ ట్రిలియన్స్ కన్నా ఎక్కువే ఉంది టీసీఎస్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది ఐసీసీ బ్యాంక్ బిల్ ఎయిట్ ట్రిలియన్సే ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్మెంట్ ముందు రోజు అయితే ఎయిట్ ట్రిలియన్ మార్క్ నుంచి టచ్ అయ్యింది బట్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు మళ్ళీ ఎస్బీఐ షేర్ పడిపోవడం వల్ల ఇప్పుడైతే ఎయిట్ ట్రిలియన్స్ కన్నా బిల్లు ఉంది బట్ క్రాస్ చేసి క్రాస్ చేసిన కంపెనీస్లో ఇది సెవెంత్ కంపెనీ దట్ ఈస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెవెంత్ కంపెనీ రైట్ యా నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకా రిమైనింగ్ టూ కంపెనీస్ ఏవి అంటే ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి ఇంకోటి రిలయన్స్ ఓకే రైట్ దోస్ ఆర్ ద సెవెన్ కంపెనీస్ ఎస్ ఉంటే థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ దిస్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ యా ఐఏటిఏ వాట్ ఈస్ దిస్ International Air Transport Association Abbreviation OK International Air Transport Association Will uh, annual general meeting Where did it go? Where did it go? Where did it go? 80th meeting Where did it go? Dubai host Where did it go? 80th IATA annual general meeting This meeting is the decision Next 81st International Air Transport Association Annual general meeting 81st ఇండియా హోస్ట్ చేయబోతుంది ఇండియా నుంచి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ హోస్ట్ చేయబోతుంది ఓకే రైట్ ఢిల్లీలో నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్లో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇయర్ ఇయర్ న్యూ ఢిల్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో మన ఇండియా హోస్ట్ చేయబోతుంది దిస్ ఐఐటి ఎయిటీ పర్సెంట్ యానివల్ జనరల్ మీటింగ్ ఇప్పటికీ మన ఇండియా టూ టైమ్స్ హోస్ట్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఒకసారి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఒకసారి వాట్ ఈస్ దిస్ ఐఐటిఏ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా త్రీ థర్టీ కలిపి ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయ్యాయి సో దట్ ఎయిర్వేస్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కోసం కావచ్చు అండ్ దాట్ పర్టికులర్ ఐఐటిఏ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా మౌంట్ రిల్ కెనడాలో ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ లెట్ సి వాట్ ఈస్ దిస్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఐఐటిఏ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ హెడ్ క్వార్టర్ మౌంట్ రిల్ కెనడా వెల్ యానువల్ జనరల్ మీటింగ్ ఎయిటీఎత్ మీటింగ్ దుబాయ్ హోస్ట్ చేసింది ఈ మీటింగ్లో నెక్స్ట్ జరగబోయే యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ని దట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫస్ట్ జనరల్ మీటింగ్ని ఎవరు హోస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారంటే ఇండియా ఇండియా నుంచి ఏ ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ అంటే ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీ లాస్ట్ టైం ఇండియా ఎప్పుడు హోస్ట్ చేసింది అంటే టూ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఒకసారి ఎయిటీ త్రీలో ఒకసారి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఢిల్లీలో హోస్ట్ చేయబోతుంది ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ఉంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ వన్ రైట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నేమ్ ద ఇండియన్ డిప్లొమాట్ హూ హాస్ రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్ సర్వింగ్ యాజ్ ఇండియాస్ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ టు ది యునైటెడ్ నేషన్స్ న్యూ యార్క్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టు జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రైట్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు ఆమె ఎస్ ద పర్సనాలిటీ రుచిరా కంబోజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రతి కంట్రీ నుంచి కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్కి ఒక పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు మన ఇండియా నుంచి రెండు సంవత్సరాల పాటు ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ ఫ
పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎస్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ ఆమె ఓన్లీ పర్సన్ కూడా ఆమె మేబీ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా అపాయింట్ అయితే అప్డేట్ అవ్వాలి ఓకే రైట్ అండ్ ఆమె వర్క్ చేసినటువంటి లొకేషన్స్ చూస్తే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్ ఓవరాల్గా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసింది అండ్ రుచిర కంబోజ్ ఈజ్ అ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఐఎఫ్ఎస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ బ్యాచ్ షీ స్టార్టెడ్ హర్ డిప్లొమాటిక్ కెరియర్ యాజ్ ద థర్డ్ సెక్రటరీ ఇన్ ఇండియాస్ ఎంబసీ టు ఫ్రాన్స్ అండ్ షీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ది డిప్యూటీ హెడ్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ జనరల్ అట్ ద కామన్వెల్త్ సెక్రటరియట్ ఇన్ లండన్ ఆల్సో అండ్ యాజ్ ఇండియాస్ చీఫ్ ఆఫ్ ప్రొటోకాల్ ఫ్రమ్ లెవెన్ టు టెన్ ఫోర్టీన్ షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఉమెన్ టు హోల్డ్ దిస్ పొజిషన్ అండ్ ఆమె ట్వీట్ చేసినటువంటి మెసేజ్ ఇది థ్యాంక్ యూ భారత్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇయర్స్ అండ్ అన్ఫర్ అన్ఫర్గటబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ సీనియర్ డిప్లొమాట్ సైన్ అప్ విత్ దిస్ మెసేజ్ ఆన్ హర్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ హ్యాండిల్ అండ్ ఆమె గురించి మాట్లాడితే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ అని మాట్లాడాం కదా సివిల్ సర్వీసెస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఉమెన్స్ టాపర్ ఆమె ఓకే రైట్ సో ఇది యాక్చువల్గా ఆమె గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్ న్యూయార్క్లో ఉంటుంది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎవ్రీ ఇయర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డేని కూడా ఇదే డేట్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ థింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్లో వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మన ఇండియా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్షిప్ కోసం ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తుంది కానీ దీన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి అంటాం దీంట్లో ఫైవ్ పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మన ఇండియా అయితే నాన్ పర్మనెంట్ కంట్రీ ఇండియా పర్మనెంట్ కంట్రీ కాదు దట్ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అనుకుంటే ఈ వరల్డ్ మ్యాప్లో యుఎస్ యూకే అక్కడే ఫ్రాన్స్ కూడా రష్యా చైనా అంటే నార్తన్ పార్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీసే యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి మన ఇండియా పర్మనెంట్ మెంబర్ కంట్రీగా ట్రై చేస్తోంది బట్ ఆల్ ద టైమ్ అపోజ్ చేస్తున్న కంట్రీ చైనా చైనా ఒప్పుకోవడం లేదు అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓట్ వేస్తుంది ఓకే రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడితే యా మన ఇండియా నుంచి యునైటెడ్ నేషన్స్కి రెండు సంవత్సరాల పాటు పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్గా వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ ఫీమేలు టెన్యూర్ కంప్లీట్ అయింది రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ కంప్లీ కంప్లీట్ అయింది ఆ పేరు రుచిరా కంబోజ్ ఈమెకు ఒక స్పెషాలిటీ మన ఇండియా నుంచి పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్గా వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ ఫీమేల్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లో అరిందం బాగ్చి అపాయింట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ థింగ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి నేను మాట్లాడా ఎన్ని కంట్రీస్ మెంబర్షిప్ ఉన్నాయి యునైటెడ్ నేషన్స్లో వన్ నైంటీ త్రీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఫైవ్ మాత్రమే ఆ ఫైవ్ ఈ కంట్రీస్ ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ ఆమె రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత దిగిన ఫోటో కూడా అది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సనాలిటీ రైట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ వన్ ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వట్ వట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ లెట్స్ బి డిస్కస్ రైట్ జస్ట్ గోదర్ దట్ క్వశ్చన్ which country has stopped the foreign direct investment to india with usd 11.7 billion dollars in fy24 as per the dpiit data right <coughs> excuse me yeah so mana indian ministry ministry of commerce and industry ఈ మినిస్ట్రీలో ఒక డిపార్ట్మెంటే డిపిఐఐటి డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ వీళ్ళు రిలీజ్ చేసిన డేటా ప్రకారం ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్లో కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాం ఏ కంట్రీ నుంచి మన ఇండియాకి ఎక్కువ ఎఫ్డిఐస్ వచ్చాయి మోర్ ఎఫ్డిఐ ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది అంటే విత్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ సింగపూర్ సింగపూర్ టాప్లో ఉంది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మొత్తం ఎంత ఎఫ్డిఏ వచ్చింది అని చూస్తే ఒకసారి ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్లో మనకు వచ్చిన ఎఫ్డిఐ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఒక్క బిలియన్ డాలర్ అంటే ఎనిమిది వేల మూడు వందల కోట్లు ఫార్టీ ఫోర్తో మల్టీప్లై చేస్తే అంత అమౌంట్ వచ్చింది ఎఫ్డిఏ రూపంలో మన ఇండియాకి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో ఇన్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ బట్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీలో ఈ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీతో కంపేర్ చేస్తే
despite FDA equity inflows into the country decreased by 3.5 percentage in FY24. That is what if you look at these numbers, in the FY23 number, in the FY24 number, number decrease in the nth percent decrease in the day, this is the percentage 3.5 percentage. Next thing, highest FDA and a 44 billion dollars low. 11.77 billion dollars and almost I can say 11 for 44 right 25 percent is almost 24 change was take around figure 25 percent is of total FDI that is one fourth of FDI came from Singapore. So, one fourth of FDI to Singapore top low not coda Singapore FI 23 investigation amount low it is just to simply 68 percent is matra me and FI 23 low then you can equal amount of chin okay right next thing. Singapore Travata, A countries, Manaki, FD low <coughs> next ranking on nine day almost eight billion dollars to Mauritius second place low on the next America third place low with five billion dollars almost to whereas Netherlands almost four point nine three Japan three point one seven. Even top five FD countries, man India ki and man India ki this year which in FD and then Japan forty four point forty billion dollars together but highest ever approach in the FI twenty two low that is nearly. 84.83 and this year which in FDI almost double, double amount to FI 22 low chain. okay that is all about this 15th question let me give a revision right. Ministry of Commerce and Industry and the department to DPIIT will publish as a data prakaram the government of India publish as a data FI 24 low mana India question FDI 44.4 billion dollars. This is FI 23 to compare just FI 23 low 46 billion dollars which in the compare just the 3.5 percent to tagging okay right. Next thing a country nunchi highest FDA which in the Singapore in the under 11.7 billion dollars almost second place low Mauritius on the third place low America on the fourth place low Netherlands on the respective numbers may observe change the water. 5th place low Japan on the ok right and uh, Singapore ninchi which in FD man total FD low 1 fourth that is 25 percentage in FI 24 and man like FD equal air low chin on the power of FI 22 low chin almost 84 billion dollars that is the part 1 current affairs and the part 2 will discuss next class right.